。当年我跌入海里，只是挂在了狄飞生的船廊里，没有沉下海去。我回去过四顾门，也看到你给我写过的信。后来，我只不过想换一种活法。不是的，我不是那个意思。你恨我要跟你分开，所以才一走了之的吗？并非如此的安眠。我突然想明白了，以前那个一直气势、不可一世的李相宜，确实已经死了。不是的，我当时给你写的封信不是那个意思。别人追逐的过，他的耀眼也会伤人的心，也是我永远都追不上的。可那又怎么会是他的错？知道我有多后悔吗？这十年来，我不断的梦见你，梦见你最后快出门去的那一刻，我拼尽全力拉着你，拦着你，可我醒来只知道这一切都无可挽回罢了。你既然已经回来了，为何不与我们相认？往事已经过去了这么久，我很累的，我只想自在。那你为何又要在我大婚之时出现？我答应过你安眠，要把最甜的喜糖留给你。从前的我，失约你的事太多。至少这件，我要做到。在普渡寺，如果不是你告诉我说他已经死了，我不会嫁给自己。你伤心的不是你嫁给了自己，是你没有后悔嫁给自己。还是这个样子，能用一句话杀死一个人。阿明，你喜欢自己，依靠自己，这并不是错。不爱一个人了，也不是需要自责的事。那你，你不恨我吗？恨过。早些年的时候，我什么人都恨。后来才又想明白，那都是我自己的问题，是我太自负了，也是我自己一意孤行。凭什么李相宜就要所向披靡、无往不利呢？阿弥。从前你我相遇相知，那个时候的我年少无知，也不懂我们的感情到底是什么。你什么意思？你这么说什么意思？你是说你从来没有爱过我吗？那个时候我们年纪小。一切都做不得数，阿面，人生过半，你我也都不再年少了，该忘的都忘了吧。我救你呢，是出于朋友的情谊，你不要误会，你也很明白我这个人。最不喜欢的就是被很多的事情牵扯。如今天地广阔，这样自由自在的，是我想过的生活
，还要麻烦你，不要让别人知道我还活着。我是真心希望你和子晶白头到老，天长地久。十年未见，你就没有别的话想对我说吗？还当如何？十年太久了，阿眠。今日，你我该好好告一个别，过你自己想过的生活。<笑>